യെസ് മിസ്സിന് ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒക്കെ തന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മിസ് വെറുതെ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അല്ല സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർട്ട് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് അടിപൊളി ആയിരുന്നു ബയോളജി പഠിക്കാം യെസ് മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് എന്ത് തരും നിങ്ങൾ എന്ത് തരും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ എന്ത് തന്നാലും മിസ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ഈവനിങ് തന്നെ മിസ് കെമിസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണോ ബയോളജി പഠിക്കണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കേണ്ടത് കെമിസ്ട്രി ആണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതോ ബയോളജി ആണോ പഠിക്കണ്ടേ യെസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കെമിസ്ട്രി 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 മിസ്സിനെ നിർത്തി അങ്ങ് അപമാനിക്കുകയാണോ അപ്പൊ മിസ്സിന് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിരിക്കാന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും 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 ബെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് ആണോ അല്ലയോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ചാറ്റിന് നിറയെ മിസ്സിലൊരു ഹാർട്ടി മോജി തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഇതുവരെ തന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ചാറ്റിൽ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ചോക്ലേറ്റും ഹാർട്ടി മോജിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ നിറയ്ക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഓക്കെ ഇന്ന് എന്റെ മക്കള് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈവിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ഫാക്കൾട്ടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ആരാണ് മിസ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരാണെന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുല്യ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കെമിസ്ട്രി എടുത്തു തരും കാരണം അതുല്യ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ആ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും അവർ ആ ക്ലാസ് മറക്കില്ല അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അതുല്യ മിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ചിലപ്പോ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അതുല്യ മിസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്ക നമ്മുടെ അതുല്യ മിസ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കത്തിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മിസ് ഫുൾ ഫയർ ആക്കാൻ പോവാണ് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണോ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നേ പക്ഷെ അതുല്യ മിസ്സിനോട് മിസ് ചോദിച്ചു മിസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് ടഫ് ആണോ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണോ മിസ് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ചാപ്റ്റർ ടഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുല്യ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് വേണം മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എത്ര മാർക്കാണോ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതുല്യ മിസ് പറഞ്ഞത് ആ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് ഇന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ അതുല്യ മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെ എവിടുന്നൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആയിട്ട് മിസ്സിന് അറിയാം ഫുൾ മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ദേ അതുല്യ മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുല്യ മിസ്സിനെ കാണണോ അതുല്യ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുല്യ മിസ്സിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമിനറിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ഫാക്കൾട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അതുല്യ മിസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കത്തിച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ കത്തിച്ച് ആ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം യെസ് 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 നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ദേ തീ ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുല്യ മിസ്സിനെ വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കട്ടെ യെസ് ദേ അതുല്യ മിസ്സിനെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആക്കി പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് മിസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വരും ഹലോ എക്സാം വിദോ ഫാമിലി ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മിസ് വിചാരിച്ചു മിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ചയിട്ടത് അതുല്യ മിസ്സിന്റെ എനർജി കേട്ടപ്പോ
അപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി തരും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അതുല്യാമിസ് പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അതുല്യാമിസ് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ പോവാണ് അത് കുറെ പേര് ഞെട്ടി പത്തൊമ്പത് എന്നൊക്കെ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ അതുല്യാമിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗം 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 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയാം കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ വൺ ഷോട്ടിൽ പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഓടി പോരാൻ പറയാം ഉറപ്പാണോ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ഗോപിക്ക മോളെ ഉറപ്പാണ് പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണമെന്നില്ല അല്ലെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചോ അതുല്യാമസ് അത് സെറ്റാക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുല്യാമസിന്റെ ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ പറയും മെസ്സ് വേഗം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ മക്കളെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം നമുക്ക് മാത്രം പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമുക്കൊരു സങ്കടം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കിട്ടട്ടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം വേഗം 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 ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക ഒരു വൺ ഷോട്ടിലാണെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മെസ്സ് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സി മൈക്ക് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് 
ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സുന്ദര കുട്ടപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മിസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ അത്യാവശ്യം മാസും അത്യാവശ്യം ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രിക്കാരല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കാർ അവരെന്താ വിളിക്കാം വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് എന്താ മിസ് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ 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 ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും വേണം അത്യാവശ്യം മാസം ഉണ്ട് മിസ്സിനെ പോലെ നല്ല അത്യാവശ്യം മിസ്സിന് അത്ര മാസം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും പക്ഷെ മക്കളെ എന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ മിസ്സിനെ പോലെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും അത്യാവശ്യം മാസം ഉള്ള ആളുകളെ യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ മാച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക യെസ് വെരി 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 ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ മാറ്ററിന്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ മിസ് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ആരെയാ കിട്ടുക ഈ മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്ററിനെ മാറ്ററിനെ പിടിക്കുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെക്കുന്നു അതിനെ സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആരെയാ കിട്ടുക യെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റംസിനെ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റംസിനെ കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഏത് ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എം എ ടി ടി ഇ ആർ അതാണോ മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ദേ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണടയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം അല്ലേ ഈ സുന്ദര കുട്ടപ്പനില്ലേ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഡാൾട്ടൺ അല്ലെ നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആരാണിത് നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഈ ഡാൾട്ടേട്ടനാണ് നമ്മളോട് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മാറ്ററിനുള്ളിൽ ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിസിബിളാ ആറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡാൾട്ടേട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്താ പറഞ്ഞേ മാറ്ററിനുള്ളിൽ എല്ലാ മാറ്ററും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അല്ലേ എന്താ മാറ്റർ അല്ലാത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് മാറ്റർ അല്ലാത്തെ എല്ലാം ഇപ്പൊ മാസം ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും ഉണ്ട് മാറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ് ഒരു മാറ്റർ ആണ് എയർ ഒരു മാറ്റർ ആണ് നിങ്ങളൊരു മാറ്റർ ആണ് എല്ലാവരും എന്താണ് മാറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മാറ്റർ അല്ലാത്തത് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ ആർക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ ഈ മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണോ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണോ 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 വേഗം പറഞ്ഞേ ആറ്റംസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണോ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ മിസ്സർ ആറ്റത്തെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പച്ചക്കറി അരിയുന്ന പോലെ കട്ട് 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 അങ്ങനെയൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആറ്റംസ് എന്താണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റംസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിസിബിൾ അല്ല ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡാൾട്ടേട്ടൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഡാൾട്ടേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്താ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്നായിരുന്നു സോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന് പി പി പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ പേര് പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആരാ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ചാർജ്ലെസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡിസ്കവറിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണെന്നറിയോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറി ഓക്കെ നമ്മുടെ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ മക്കളെ
Miss Nertha Varnavale, Allah, they Hindi do discharge tube experiment. Tell it, a cathode ray discharge tube experiment are in Arthi. Numbered a son of JJ Thompson Arthi. In the other hand, she did either or a glass tube or In the two or a glass tube or two. Adil in the which you run electrode switch. Upper them, upper them, run electrode switch. Alle in the turn, done okay. Only in a battery, the negative terminal light to connect you. Our in the village, cathode in the village. Okay, negative terminal light to connect you. The cathode in the village. Only you, only in a battery in the positive terminal light to connect you. Our in the man, anode in the village. Okay, positive terminal light to connect you. The other missing a pair of Tulia and Anita. Anode in the village. In a macle, where are anode? That's why we have to do this. 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 We have Perforated anode and holes of under the gun to the name. Perforations are coded to the gun to the name. Our pin and amal, verum anode and the Vilcham Oshel anode of Eshma Ville. Upon the Vilicum, perforated anode in the number of Vilica. Okay, lay. Okay, lay. Yes, perforated anode in the Vilicum. And the Anna clear illa the bar in the setano on the barrio misnode. Clear illa lag and the Noka Korepe bar in the missing in a conditor. Psychometanilla in the Anna. Serious I do honest at on the barrio. Theory clear illa. Is it clear? No lag? No lag? No lag? No clear? No lag? No lag? No lag? No lag? No lag? No lag? No Yes, okay. Now, we have a perforated anode. This is a battery. We have a battery. This battery on. This battery on. This battery on. This Positive and negative idea. What is the connection? Positive or negative or connection? We have to do this. 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 clear. Our technical team is clear and clear. We will check the lag on the net. We will check the net on the net. We will check the net the net. We will check the net on the full set. We will check the net on the net. Okay, yes, we will check the high quality. We set the Ready? Yes, we will check the coating. We the coating. We will check the single sulfide coating. We will coating. We will check the coating. We will Mini mini, can you see the marina? We have a zinc sulfide in there. How are you coating? We have a zinc sulfide in there. How are you coating? We have a glow. We have a light. 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 We have a green glow. We have a light. 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 Every day, it's an odd like a teacher, so cathode is in the anode like it. The other glide would have a number in the little shoe. Cathode rays in the little shoe. In the village, there cathode rays in the little shoe. So, McLean, you examine the first question on it. the cathode rays are on a cathode rays in the properties. Okay, now we have to show you cathode rays in the properties. We have to examine the eight of important questions. Then we have to show you cathode rays in the properties. First, we have to show you the point. Cathode rays start from cathode and move towards anode. Cathode is the anode. Mr. Nertha Kansu, Cathode in the Anode Lake Bone, Alagla, the Gunda Namala, where a pair in the Nishan Arkana Shila Namalina, Ipaninga pair angle Alina, Adiba and Nebbi, Shrishan and the Parana Valle, stylish shitla pair on the Alois and the Liver and Dido, Cathode in the Anode Lake Bole. So Cathode Race and Ulsu, simple. Okay, Pino, they are negatively charged. Our kin the charge are negative charge. Are they in your man's life? Getting in an article of pole under the man's life. Upper number day, number day, Thompson and Dido Nario, even a Positive electric field of which you even a negative electric field of which you okay or a positive electric field of other than a very negative electric field of which a po in the condonor yo e poe cathode racer number day yo sorry e poe cathode racer and that's either them in getting in a man no positive in a take or a deflection on it so I don't know positive in a take a deflection on it yeah number three opposite charges on a attract here 
അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യും സെയിം ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പൽ ചെയ്താണ് നിൽക്കുക സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കാതോഡ് റേസിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാതോഡ് റേസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെയോ ദീസ് റേസ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞാണോ പോകുന്നത് അല്ല നല്ല സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പോവാ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മളൊക്കെ നല്ല കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തേനെ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് റേസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് സ്ട്രാവലിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ആ ഒരു ആബ്സെൻസിൽ എന്താണ് ഏഞ്ചൽസ് മിസ് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നാല് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മിനിമം ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയോ പ്രസൻസിൽ അവരെന്ത് കാണിക്കും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും പിന്നെ എന്താ പോസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എനർജി ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പോവല്ല ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് കാതോഡ് റേസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഗ്യാസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ കുറേ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ നേച്ചറിനെയോ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറിനെയോ ഒന്നും ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് റേസ് ഇങ്ങനെ 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 പോവാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കില്ല മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാതോഡ് റേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാതോഡ് റേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഒരു മിന്നലൊക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കാതോഡ് റേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങളെടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിന്നൽ അടിക്കുക അല്ലേ കത്തിക്കേണ്ട ഈ പ്രാവശ്യം മിന്നൽ അടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കുറേ പേര് മഴയാ 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മഴയുടെ കൂടെ മിന്നൽ ഉണ്ടാവില്ലേ സോ ഒന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിൽ മിന്നൽ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പൊ മക്കളെ അവരുടെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് അവരുടെ ചാർജ് എന്താണ് മാസ് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എക്സാമിന് നമുക്ക് വാല്യൂ തരില്ല ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വാല്യൂ തരില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും വാല്യൂ ഒന്നും തരൂല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മണി പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ തോംസൺ ചേട്ടനാണ് അല്ലെ തോംസൺ അച്ചായനാണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവരിതാ കാതോഡ് നാനോഡിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇവരെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് വിളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തോംസൺ അച്ചായനാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ പ്രോട്ടോൺ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഗോൾസ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ പേരിട്ടത് റദർ ഫോർഡ് ആണ് പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഗോൾസ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിങ്ങിനെ ചാടി വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെയോ ചാർജ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക്
ोटिकारे <laughs> ोड़ो <laughs> <laughs> 
കോഴിക്കോട് ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഈ വട്ടക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൺ പോലെ ഒരു സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തല്ലേ നമ്മുടെ വത്തക്കയിലെ നമ്മുടെ വാട്ടർമെലണിലെ റെഡ് കളർ ഫ്ലഷിലേ നല്ല ചുവന്ന റെഡ് കളർ ഫ്രഷില്ലേ ആ ഫ്ലഷില്ലേ ഫ്രഷ് അല്ല ഫ്ലഷില്ലേ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി തരട്ടെ കുടിക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മിസ് ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് കറക്കി ഒന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കി തരട്ടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലഷ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് 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 നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നമ്മളൊക്കെ വായലാമ്മ തുപ്പി കളയുന്ന സാധനമില്ലേ എന്താ നമ്മുടെ സീഡ്സ് വാട്ടർമെൽ നമ്മുടെ സീഡ്സ് അല്ല വാട്ടർമെലന്റെ സീഡ്സ് കുരുക്കൾ ഈ സീഡ്സ് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുരുക്കൾ പോലെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ പ്ലം പുടിങ്ങിലെ കേക്ക് പോലെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പക്ഷെ ഇടയിൽ കാണുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇത്യാദി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയുള്ളത് ആറ്റത്തിലുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ആര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തോംസൺ അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആസ് ടു ഗീവ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലുള്ള സീഡ്സ് പോലെ എന്ത് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്താ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇനി ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രല്ല ആറ്റത്തിന്റെ മാസും ആറ്റത്തിന്റെ മാസും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മാസം യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലി എന്താ ന്യൂട്രൽ ആണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഒരു ചാർജും ഇല്ല നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തോംസൺ അച്ചായൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാ സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെയോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഇത്രേ തോംസൺ അച്ചായൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വായോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കേക്ക് തിന്നുമ്പോൾ കേക്കിനെ പോലെ തോന്നി വാട്ടർ മെലൻ തിന്നുമ്പോൾ വാട്ടർ മെലൻ പോന്നെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോലെ തോന്നിയാലോ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസും ഒരു പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ജാമ്മേ പോളി തോംസൺ അച്ചായന എന്താ അല്ലേ സംഭവം കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷേ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല ആള് നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വായോണ്ട് ഇങ്ങനെ കളകള കളകള പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസും ഇല്ല സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോംസൺ അച്ചായ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്ക് അല്ലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു ഇനി ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോംസൺ അച്ചായനെ നമ്മൾ ഒതുക്കി അല്ലെ തോംസൺ അച്ചായനെ നമ്മൾ ഒതുക്കി തോംസൺ അച്ചായനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ആരാ വന്നത് അലൻ സാർ ആണോ വന്നത് തോംസൺ അച്ചായനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് അലൻ സാർ അല്ല വന്നത് അലൻ സാറിന്റെ നാളത്തെ വൺ ഷോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തിക്കണം എല്ലാവരോടും പറയണം നമ്മുടെ എന്താണ് യെസ് അലൻ സാറ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടി അലൻ സാറ് നാളെ ഏഴരയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരടുത്തും
question paper in Alkenda Narula. Banger is starting under the Rutherford Chatana. Epid, 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 epid examiner in the question at all. Previously read the key question under the Maya, Karatre, Pravisha, examiner so easy to learn a number of question about moon point conclusion and moon point observation and up in the Mugana in the Anna Rutherford in the Alpha particle scattering experiment. In the Anna Alpha particle scattering experiment are an alpha particle. Namade, helium, helium, randy electron in Ashta Petta, randy electron in a poe, Sangada Petting in a Hyo, and electron boyo, and electron in lane, Varna Sangada Petrikina, our helium nucleus are in the Namade Sunda, helium HC two plus are Namade alpha particles in the Varina there. So alpha particles are a or a source of alpha particles in a number in the Chirunario, the Idubola lead box in Okay, Idubola lead box in which you in the Valerie, Valerie, Valerie. Thin nitla or gold foil number of which you then the thin nitla gold foil number of which you either a chute number fluorescent art or a screen of which you either number of fluorescent material ZN is alle zinc sulfide on a number of fluorescent material in the varina there up in the other ZN is a lingual zinc sulfide in the recording a lingual fluorescent nitla screen and number of which you okay in the term. Screen and the Ravache, I would a condon to Gana Machi, okay? Condon to the Gana Machila, Pavadenda, Narakan, the Kam Karen day. A father in India, and a number in the sheet of the fluorescent dietary material day, zinc sulfide day, in the vetch of the number Ayo Missina Kali, Maiku Guringi, guys. E. Maikon, the Missiki Shalitote. Sorry, yes. Ipa. Matam Vina Vina Alambayan. Yes, Avenda, the fluorescent adler screen is to mature. In the alpha particles is hostile in there, ding in a ding in a ding in a ding in a number in the alpha particles in a good alpha particles in a gold foil. Rutherford is at a netty boy. Alpha particles in a gold foil, you got up on Yeti boy. In the Nario Kanda there, in the Kanda there, they Kanda, he picture under the Nigala. Majority of alpha particles observation on a barina, very important on a epid 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 and choke in the question on a in the Kanda Nario. Other either gold foil lude, majority of alpha particles, some booty bagam alpha particles, some or a pressure lander. Missing in a board in a moonlode style, I don't know the volley in the shido or a pressure land a gold foil load a cut on the way. Majority of alpha particle passed through gold foil. A lower pressure lander, getting in a gold foil load a ding 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 or not on the way. Okay, that's either most of the alpha particles passed through gold foil undeflected or a deflection will add a ing in another way style. I don't know the way. A small fraction of alpha particles was deflected by small angles. In a in a poepa, Miss Nishta Lalakanda Miss and the Yum, Angote Kodu. A Pade Vole numbered alpha particles in a small fraction, a lingle, Korachibagam alpha particles in the Chido are deflected by small angles. Tella angles in the Ganichu or deflection Ganichu Kanan the Lingle. Inio, Inni, Valare Korche, Ada, Valare Korchena Chapter Gorch, Iruba the Nire Tiloral. Iruba the Nire Alkara Voichinangil, Hadiloral. Or alpha particle, Irvadina, okay, almost one in twenty thousand alpha particles in the Chidunario, poet thirty thirtuan, poet thirty thirtuan, okay, in the honor deflected back in the Chido, yes, very few alpha particles, one in twenty thousand bounced back, that is, were deflected nearly one eighty degree, Nuti and by the degree, le, or a deflection on its own, poet thirty thirtuan, up it three low, number, yes, a put a number two marks in the choke in the question on in the alpha particle scattering. Experimented observation in the Varina there. Up in the Siena, Kritia Marta Patricia, your chapter, Patan by the mark in the weightage la chapter. Patan by the nineteen marks of Miss Binna Binna Bariana, Patan by the marks in the weightage and okay. Up in the number alpha particle scattering experiment in the observation in the Varina there. Up in the correct observation lude, Coronula moon observation, your moon observation lude, numbered a rather for in the Chido, moon a conclusion like it the Cherno. Observations in a cup of chair, on the irritic in the chair, at the Hindido, either country. Conclusion in the Lord clear eye to Vadikana. Upon okay, most space in the atom is empty. In the Dana, Poy Alconori pressure, I think in a sugite, Karnapoam and Pati there. Atatile, most of the space in an atom in the Varina in the Dana, empty on a Buri Pagam Salangam Shunya Mane, empty on a Pinio. The positive charge of the atom is concentrated in a very small volume. Alle, atom thile positive charge. Then you na pedi chhe pedi chhe pedi chhe. Or a test thal thing na concentrate idu nikka. Okay? Namalu padi kina samitha bookile matra concentrate idu nindu nengal irikya arunda villa. Irikya arunda. 
എന്താണ് അവസ്ഥ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് അത്ര ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ബുക്ക് ബുക്കിൽ വായിക്കുന്ന സാധനം ബുക്ക് 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 അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിലൂടെ ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനിടയിൽ പല 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 ചിന്തകളും മൈൻഡിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ അല്ല ഏറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്മോൾ റീജിയൻ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ ആ റീജിയനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് അവരെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് റെഡി ഓക്കെ മക്കളെ പിന്നെയോ ദ വോളിയം ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വോളിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് വളരെ 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 എന്താണ് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് റെഡിയാണോ സെറ്റ് അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടു ആ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആനോഡ്രി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാതോഡ്രേ ഡിസ്ചാർജ് രൂപ അല്ലേ അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് രൂപിന് ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആനോഡ്രേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാതോഡ്രേസിന്റെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസിനെയും മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനോഡ്രേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് മിസ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കയറിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണോ കയറിയത് കാതോഡ് റേസ് ആണ് എപ്പോഴും 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 എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് ചേട്ടൻ കാതോഡ് റേ ചേട്ടൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റദർ ഫോഡ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു വരുത്ത് ഇതാ ഞാനൊരു ആറ്റ മോഡൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഘോര ഘോര ഘോരം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റ മോഡൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വേറെ എന്താ പേര് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ റെഡിയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസിലേറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജിയൻ ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ മാസം ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്ത് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെയോ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ 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 ആര് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും 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 ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് മെല്ലെയാണോ അല്ലെ നമ്മള് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒമ്പതരക്കാണ് ക്ലാസ് എങ്കിൽ ഒമ്പതേ കാലിനിറങ്ങി ഓടൂലെ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങി മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ പോകും ഏത് ഏത് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ മിസ് ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഓടുക ചെയ്യാം പക്ഷെ എത്തും കേട്ടോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തും പക്ഷെ ഓടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെയാണോ ഇലക്ട്രോൺ കുട്ടന്മാർ അങ്ങനെ ഒന്നും മെല്ലക്കളിയൊന്നുമില്ല വെരി ഹൈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക ഇങ്ങനെ മിസ് വരച്ചതുപോലെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ 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 കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈയൊരു എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാസം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇങ്ങനെ കോ
എന്താ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്ലാനിറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെ റിദർഫോർഡിന്റെ പ്ലാനിറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്നുമില്ല കൺക്ലൂഷൻസ് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് വൃത്തിക്ക് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നേ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സെറ്റായി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണോ റദർ ഫോർഡിന്റെ മോഡൽ ആണോ തോംസൺ അച്ചാനെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിന്നിട്ടാണ് ആര് വന്നത് റദർ ഫോർഡ് വന്നത് പക്ഷേ റദർ ഫോർഡും സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല റദർ ഫോർഡും സക്സസ്ഫുൾ അല്ല അദ്ദേഹത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടമല്ലേ ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് എഴുതാം നമ്മളും നമ്മളല്ല നിങ്ങളും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ റദർ ഫോർഡ് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായി നല്ല മാസായിട്ടോ റദർ ഫോർഡ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ഒക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അല്ലേ ഒരാൾ വന്നൊരു പുതിയ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസൂയ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊതിയോടെ നോക്കി എങ്ങനെ സാധിക്കും നീ മനുഷ്യനല്ലേ അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും കെമിസ്ട്രീൻ്റെ പാരിയായിട്ട് ആര് വരും ഫിസിക്സ് വരും ആര് വന്നു എന്നറിയോ മാത്സ്വൽ വന്നു മാത്സ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എവിടെ വന്നു ഫിസിക്സിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കള് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി അതിന്റെ എനർജി കുറയും ഇവൻച്വലി അതിന്റെ എനർജി കുറയും എനർജി കുറഞ്ഞ് 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 ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റം ശ്രിങ്കായി പോവും ആറ്റം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ മിസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സ്വൽ പറഞ്ഞു റദർഫോഡെ നീ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല നീ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ ആറ്റം ചുരുങ്ങി പോകണം പക്ഷെ ആറ്റം ചുരുങ്ങുന്നില്ല ബഡ് വൈ എന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ റദർഫോർഡിനോട് പകച്ചു പോയ എന്റെ ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റദർ ഫോർഡ് അവിടെ പതറിപ്പോയി പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ദേവലോസ് ദിയർ എനർജി ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇനി ആർക്ക് അവകാശമില്ല റദർ ഫോർഡിന് അവകാശമില്ല സോ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും 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 ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല റെഡി ആണോ യെസ് ആ തെറ്റല്ലേ സോ നമ്മളൊരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഓ അതെനിക്കിഷ്ടമായി നമ്മളൊരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ അല്ലേ എക്സാമിന് ശരിക്കും ചോദിച്ചാൽ റദർ ഫോർഡിന്റെ കുറ്റമല്ലേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അടിപൊളി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യെസ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മളതൊക്കെ എഴുതണം നമുക്കൊരാളെ കുറ്റം പറയാൻ ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവരുത് കേട്ടോ മിസ് വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ഓക്കെ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ കുട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര എത്ര എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി ഒന്നും ഒരക്ഷരം ആരും മിണ്ടിയില്ല റദർ ഫോർഡ് മിണ്ടിയില്ല ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജിനെ കുറിച്ചും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ 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 അല്ലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് പണി തരുന്ന നമ്മുടെ റദർ ഫോർഡ് ചേട്ടന് പറ്റിയില്ല അപ്പം ഈ ആറ്റം മോഡലും ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ആറ്റം മോഡലും ഇനി ഇനി ഇതൊന്നും നമ്മളെ അടുത്ത് ചെലവാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആറ്റം മോഡലും എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി എന്നിട്ടാണ് ആരുടെ മാസ് എൻട്രി
പാർട്ടിക്കിളിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് വേവിനെ പോലെ എങ്ങനെ 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 ബിഹേവ് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുണ്ട് വേ നേച്ചറുണ്ട് ഡ്യുവാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ യെസ് പാവർ റദർ ഫോൺ മിസ് മിസ് ഉണ്ട് പാവർ റദർ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ടീമിലേക്ക് മിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പാവണ്ട എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ലേ അതിനേക്കാൾ വിവരമുള്ള ആൾ ഒരാൾ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് പിന്നെ എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ബോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഇതുവരെ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് ആണ് റെഡി ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്സിന് ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജ് ചെയ്യുമോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അർച്ചന മിസ്സിന് കുറെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് ഒക്കെ തരുമോ ലൈറ്റ് ചാറ്റില് സെറ്റ് ആണോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് ഒക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേ നോക്കാം യെസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് റെഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഡ്യുവാൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ സ്വന്തം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ മിസ് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമ്മള് ത്രീ കണ്ടിക്കും നിങ്ങൾ ധനുഷിന്റെ ത്രീ അതിൽ നമ്മുടെ ധനുഷിനെ ചില സമയം പാവമായിരിക്കും ചില സമയം ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വരെ തോന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തുണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേവ് നേച്ചറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറുണ്ട് ഇതിൽ വേവ് നേച്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ വേവ് നേച്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര ആണ് നമ്മുടെ വേവ് നേച്ചർ എന്നാൽ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും ആണ് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും യെസ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആകാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആകാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ വേ നേച്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എഴുതണം അതെന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റേഡിയേഷനും ഒന്നും അല്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര ആണ് ഇനി അതല്ല പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡി റേഡിയേഷനും അതേപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും ആണ് റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡി അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വേവ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇവര് കാണിക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേവിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേവ് എങ്കിൽ ഇതിനൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടാവും ഒരു അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉയർച്ചയും ഒരു താഴ്ചയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വേവിന് ഒരു ക്രസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രഫും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനിയോ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ ട്രഫുകൾ തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഒരു വേവിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആര് കാണിക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെ വേവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വേവിന്റെ
frequency കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലോ wave length കൂടി വരുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേഗം പറയട്ടെ ആൻസർ ഇനി നിങ്ങൾ ആൻസർ വന്നേ മിസ് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കേ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കുറേ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലേ ഗാമ ഉണ്ട് എക്സ് റേ വിസിബിൾ യു വി അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ മിസ്സിന് അറിയാം അലൻ സാർ എവിടെ അലൻ സാർ നാളെ മാത്സിന്റെ വൺ ഷോട്ടുമായിട്ട് തകർത്തെത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം യെസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ പഠിക്കാൻ സിമ്പിളാ ജി എച്ച് യു വി ഐ എം ആർ ജി എക്സ് യു വി ഐ എം ആർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഓർഡർ ആയി ഗാമ എക്സ് റേ യു വി വിസിബിൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് മൈക്രോ റേഡിയോ ജി എക്സ് യു വി ഐ എം ആർ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം വെൻ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിലോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലോ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അതിന്റെ ഓർഡർ ജി എക്സ് യു വി ഐ എം ആർ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ ഗാമ റേസിനായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ എന്നാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും ഇനിയോ റെഡ് അല്ല സോറി നമ്മുടെ റേഡിയോ വേവ്സിന് എന്താ റേഡിയോ വേവ്സിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു സീരീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ ജി എക്സ് യു വി ഐ എം ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ശരിയല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം വേവ് ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആണോ ഓക്കെ ഇ എം വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം അതെന്ത് ചോദിക്കാനാ വേവ് നേച്ചറാ അല്ലെ പിന്നെന്താ ചോദിക്കാ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതും പൊളിയായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ മുന്നേ മിസ് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല അതായത് ഓൺ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും മിസ്സിനറിയാം ഒത്തിരി പേർക്ക് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ലെക്ക് ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് മിസ്സൊക്കെ ആ ഒരു പോളിസിയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനിയും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാ മിസ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഹായ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഹായ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിമാരും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർമാരും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല 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 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോതും പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഫുൾ സെറ
പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ശൂന്നും പറഞ്ഞ വെള്ളം പോകും അല്ലേ പൈപ്പ് നല്ല സ്പീഡിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ശൂന്നും പറഞ്ഞ വെള്ളം പോകും മൊത്തം വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തുറക്കും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ പൈപ്പ് തുറക്കും മെല്ലെ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പം ടിങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് 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 ആയിച്ച വെള്ളം ഉറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മെല്ലെ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 മഴയായി വന്നാലോ അതല്ല ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ റെഡിയാണോ ഇതേ പരിപാടിയാണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ച പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല എന്താണെന്ന് അറിയോ പകരം ദാ മിസ് കാണിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടി 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമി ഇമിലി പാക്കറ്റ് ഇല്ലേ കുഞ്ഞിമിലി പാക്കറ്റ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ അതേപോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മിസ് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതും റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കുട്ടി 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്താ വിളിക്കുക ഈ കുഞ്ഞു 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ട എന്ത് വിളിക്കും ക്വാണ്ട എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡി എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എനർജിനെ അമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഇതുപോലെ എനർജിയുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആയിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഇത് ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടൻ എന്താ വിളിക്കാന്ന് അറിയോ ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കും ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് വിളിക്കും റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാങ്സ് പറഞ്ഞത് എനർജി എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ബട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി കോൾഡ് ക്വാണ്ട അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോൺ ലൈറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ വിളിക്കുക ഡ ഫോട്ടോൺ ചേട്ടാ ഡ ഫോട്ടോൺ ചേട്ടാ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ കോണ്ടേന ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഏ ഫോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കും റെഡി ഫോട്ടോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പിന്നെയോ Each photon carries an energy. One of the photons is what is energy. Like boost is the secret of my energy. One of the photons is what is energy. One of the photons is what is energy. And it is directly proportional to frequency. Your energy is what is our frequency. What is your frequency? Your energy is what is our frequency. It is directly proportional. Then we have our plans. This is proportionality sign. എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല അല്ലെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ യെസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ മിസ് പറയാം കേട്ടോ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ഇട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയൊന്നുമില്ല നാം പിന്നെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഈക്വൽ കൊടുക്കാം ഈക്വല് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ പ്ലാൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച കോൺസ്റ്റന്റിന് വേറെ ആരുടെയും പേരിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പേര് തന്നെ ഇട്ടു എച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ സോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക റെഡി അല്ലേ ഫുൾ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ യെസ് റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ ഡേ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വേഗം പറഞ്ഞ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ യെസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്
അയ്യോ പോയോ ഗൈസ് ഗോഡ് ചേ ബോർഡ് പോയോ ഇല്ല ഹോസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് അതായത് ന്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് യെസ് നിങ്ങൾ റെഡി ആണ് അല്ലേ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സിക്കൽ ടു എച്ച് നൂ എന്നൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും എനർജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാതെ പോകും ആരെയാ വൺ മോൾ വൺ മോൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മോൾ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി ആണ് ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേഗം ഈ സിഗൽ ടെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂന വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ മക്കളെ അവഗാഡ്രോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എത്രയാന്ന് പറ വേഗം പറ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എത്രയാ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞേ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി ആണ് സോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് എവിടെ ആരും എന്താണെന്നും പറയാത്തത് ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു പോലെ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് തേർട്ടി ഫോറും ഫോർട്ടീനും എത്രയായി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയി മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്രയായി ത്രീ ഐ എസ് ഇവിടെ മഴയാണ് കേട്ടോ ഐഷ് ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് സീനാണ് മഴയാണ് അപ്പം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം വെട്ടിച്ചുരുക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളും അതിൻ്റെ മുന്നേ മിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് യെസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൺ എത്രയാ അതല്ലേ കിട്ടിയേ യെസ് വെരി ഗുഡ് അജാസി കറക്റ്റ് ആണ് ഈശ്വര ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അതുല്യ മിസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് മിസ്സിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഒന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇറക്കുന്ന ഇറക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം ഇന്ന് മിസ്സിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അല്ല ഓക്കെ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിലോ ജൂൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ വൺ നയൻറ്റി നയൻ കിലോ ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റെഡി ആണോ എന്റെ ഭഗവാനെ നാളെ സ്കൂളിൽ ലീവ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മിസ് എങ്ങനെയാ പറയാ മിസ്സിന് അറിയോ എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിലോ ജൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാങ്സ് കോണ്ടൻ തിയറിയിലെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഈ സിക്കൽ ടെച്ചിനു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യണം റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനിലേക്ക് പോവാം റെഡി ആണോ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റും എന്താ ചെയ്യാ ഏതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റും എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനിയോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിലുള്ള റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിലുള്ള റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയോ കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടും അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഏ
particle nature ana alle bp black body radiation nu parayunnathu particle nature ana so endana black body radiation nu choikkum appo ayyo ba 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 adikkan ida varutherudu endana the ideal body which emits and absorb radiation of all frequencies is known as black body alle or ideal aayittla body aanu ivare endu cheyum ella frequency illulla radiation absorb cheyum ella frequency illulla radiation emit cheyum iniyo the radiation emitted by such a body is known as black body radiation angane or black body emit cheyna aa or radiation nammal endu vilichu black body radiation endu vilichu itre ullu set ब्लॉक बॉडी रेडिएशन इधर दो मार्क की गिट्टी हो, गिट्टी हो, इंद्र ऐसे होएगी हो, इंद्र आने ब्लॉक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर आना, वेव नेचर आना, आपन दिन का बीपी गुड़ दिलाना, बीपी करवाना तो नालों चाहे मधे मिसने बीपी लव बीपीया, एप्पर्ड मिसने लव बीपीया, आपन इंद्र ब्लॉक बॉडी उपयोग <laughs> अब ये यान बाई की नहीं ला, ओके? अब इन द आने ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन द सेट चाने के लिए आठ द आने फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट, नाला रसेल ये तो बारे यान मिस्सी निश्चित है, फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट नो बारे ना इन द इन द रिश्तम, इन द � फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट और एक प्रास ऑफिस में को बारे में चुनिए अब इन द आनु फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट अद आना अड़ते दाई टाइम लो नोकन्दे दे अब एस यूशल नमले एक ग्लास ट्यूब बढ़तो ग्लास ट्यूब बढ़तो इवडे एक मेट्चल बच्चू और एक ग्लास ट्यूब नमले एड़तो इवडे इंदु बच्चू एक मेट्चल लैग पल भाग इन कुछ कुटे फुल सैटे प्रश्न टेक्निकल टीम पर डूबलो ओडिरा इलेक्ट्रोडक्षा श्याम सुंदर रीडिंग मेकानिकल बोर्ड 
Lighting in a vanu, lighting in a vanu, light to padichodene, metal in the do, ding in a ding in a, electrons in ejected. Okay, up or a metal surface, le, suitable frequency la, or a light to winning in a strike imbo, in a collide imbo, a metal in the um, da but it's all the verne, varicori, electrons in a coduco, here a phenomenon in number bar in the perana, photoelectric effect. In the area, photoelectric effect, the phenomena in which Certain metals eject electrons. In this case, there are metals in electrons in ejection from their surface when exposed to light of suitable frequency. Or a suitable frequency of light is no, Mr. Metal Angel, light one the no, electrons in a very curry good. No. Light one the no, electrons in a very curry good. No. This is the number of the pair, yes, Mr. Sukhanata. This is the number of the pair, and I am the Diki class. Nine thirty very on the Mr. Sahitsa Shemitsa Kiriki. This is the number of the pair, and a photo electron. Electric effect in the area, light to wear no electric nets and the electrons in the no at three luta. Upper Makle either a frequency let a light to one alum, number of metals, electrons in ejectio. Where in the light in either frequency are in the double show on the verna, metal electrons in a codico, hungering in the codicula, even in the light in the diricanum, or a minimum energy in diricanum, minimum frequency in diricanum. Or a minimum frequency in diricanum, are they all a metal electrons in ejecting an angle, or a minimum energy in diricanum, your frequency in a number threshold of frequency in them, energy and number work function of metals in the barium. So, Macle, you would end under, you would end the end the particular under electromat, sorry, number of photoelectric. The characters in the body can end up and okay. There is no time lag between striking of light beam and the ejection of electrons from metal surface. Ale. Metal light to one the body chap, very patta minute in a chindikio electron a good enough. A little kind to go to Tamadio. A lena no denaloca. You fast track and no parin and does Harry learning a structure of atom the set of fast track at Romanica. Okay, electron a wooden over the wooden in aloe sinicundula. Light on the strike the wooden a metal in the chia electrons in ejection. Pininda the number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of light. Ejected in the electrons in a number in the war in the intensity came brightness in a proportional. Okay, intensity of light in a brightness in the other. Proportional on it. Pinio for each metal, there is minimum frequency known as threshold frequency. Ale, or your metal is in the light in a minimum frequency in diagram. Other than a threshold frequency, threshold frequency guitar. No photoelectric effect. Threshold frequency is not a photoelectric effect. Is not a killer. Pinio, for each metal, there is a minimum energy is required to eject the electron. Ale. Electron is a minimum energy. E minimum energy is not a work function of the metal. Okay? Okay? And the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency. Okay? And the ejected electron is kinetic energy is directly proportional to the frequency of incident light okay appa kinetic energy nu parayunnathu directly proportional to frequency aanu ready ini endha at a frequency no greater than no zero the ejected electrons come out with a certain kinetic energy kinetic energy kaananu nammal eduthu or equation unde ke is equal to h nu minus h nu zero aanu ee equation idilne ningal problem cheyumba h ne common aayittu porthu edukalam okay h ne namukku vega avasanipikka to h ne common aayittu porthu edukalam ennittu nu minus nu zero ennu eduthanam okay appa kinetic energy is equal to h into nu minus nu zero ee or equation vechittu problem cheyan vendi chodikkam Mr. Vindam, 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 Mariana, your equation which is a problem. See, I'm ending at the Chodiki. Up in the choice alum, kinetic energy is equal to H2 minus H0 on H into nu minus nu zero. Your equation which is a Naladi Bodu problem is here. I loaded over a bit of each of Enda, super writer, problem is here. Pitri on a photoelectric effect in Namuka Badi can another. Hungary Anigal Vega Namuka in the atomic spectra. Okay, atomic spectra like in Amkupua, ready on a Bohr model like in Amalithika, no dual nature of matter in Amalavarno, wave character electromagnetic spectra, particle nature anangal adidana, particle nature anangal in Amade, a black body radiation of photoelectric effect to anna, in an amal atomic spectra like Ithika, no Idumuda Parnamka, Bohr in the atomic model adivoli at a present year. Okay, Abba Namkanaka, in the atomic spectra. Spectrum of electromagnetic radiation emitted or absorbed by an electron during transition between different energy levels. No, la, in a pala pala energy level and angle shells and number act in a get in dago. Number electron in the chain are your electron, even in energy verum, high energy in a co, or a energy in a wangita, mille, randamathim, munamathi shilly lake of capo. 
അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആലോചിക്കുക അയ്യോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്താ ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനർജിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരികെ എങ്ങോട്ട് വരും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വരും അപ്പം മക്കളെ ഇങ്ങനെ 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 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രിയാണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്തുണ്ട് ഷെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനർജീനെ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എനർജീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഓടും അല്ലെ മേലോട്ട് മേലോട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ പോയി അവിടെ എത്തിയാലാണ് മനസ്സിലാകുക ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഞാൻ എന്താ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എനിക്ക് തിരികെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ എനർജിനെ കെമിറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയാള് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് ഈ പോയ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചമ്മിപ്പോയി പോയി വലിയ കാര്യത്തിൽ എനർജിനെ ഒക്കെ വാങ്ങി അങ്ങ് പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ പോയപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ചമ്മിപ്പോയി ചമ്മി അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക അല്ലെ ആ നാണം കെട്ട് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് നാണം കെട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈമാൻ സീരീസ് ലോ ബി പി ബി പി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്സിന് ബി പി കുറവാന്ന് സോ മിസ്സിന് ലോ ബി പി ബി പി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതുല്യ മിസ്സിന് ലോ ബി പി ബി പി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ലോ ബി പി ബി പി എന്ന് പഠിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ ലൈമാൻ ബാൽമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഈ അഞ്ച് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ തിരികെ വന്നത് ഒന്ന് ഇന്നലെ തിരികെ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ വന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണെങ്കിൽ അതാണ് ലൈമാൻ സീരീസ് ഓക്കെ ഇനി തിരികെ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാൽമർ സീരീസ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് തിരികെ വന്നതെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ തിരികെ വരാം ഒന്ന് ഒന്നിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാലിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരെ തിരികെ വരാം രണ്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നിന്ന് നാല് നിന്ന് അഞ്ചു നിന്ന് ആറുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം തിരികെ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരികെ വന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പാഷൻ സീരീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനിയോ തിരികെ വന്നത് നമ്മുടെ നാലാമത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആണ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തിലേക്കാണ് അത് നമ്മുടെ ഫണ്ട് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ അഞ്ച് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഇവർ ഏത് റീജിയനിലാണ് കാണുക എന്ന കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ലൈമാൻ സീരീസ് നമ്മുടെ യു വി റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റാം ഓക്കെ യു വി റീജിയനിലാണ് ലൈമാൻ സീരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇനിയോ ബാൽമർ സീരീസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റും ബാൽമർ സീരീസ് എവിടെയാ കാണാൻ പറ്റുക വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് നോട്ട്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് യെസ് അപ്പം വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാൽമർ സീരീസിനെ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയോ പാഷൻ സീരീസിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ബാക്കി മൂന്ന് സീരീസും നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് കാണപ്പെടാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള യെസ് യെസ് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കാര്യമാണോ മിസ്സെ യെസ് ഞാനൊരു കോഴിക്കോട് കാര്യമാണ് മിസ്സൊരു കോഴിക്കോട് കാര്യമാണ് കേട്ടോ കൽബിൽ തേനൊഴുകണ കോഴിക്കോട് കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൽ അയ്യോ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയലുമാണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രൽ
എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ നമ്മുടെ ബോറിന്റെ അറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതിനും ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോർ മോഡൽ അല്ല റദർ ഫോർഡ് മോഡൽ അല്ല തോംസൺ മോഡൽ അല്ല ഏതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സും ലിമിറ്റേഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബോറിന്റെ പരിപാടി മൊത്തം ആരെ വെച്ചിട്ടാണെന്നറിയോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ വെച്ചിട്ടാ ബോറിന്റെ പരിപാടി മൊത്തം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ വെച്ചാണ് ബോർ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി സെറ്റ് ആക്കിയത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേരത്തെ നമ്മുടെ റദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം റദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ റദർ ഫോർഡ് എനർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഫിക്സഡ് റേഡിയസും ഒരു ഫിക്സഡ് എനർജിയും അല്ലെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിന് ഫിക്സഡ് റേഡിയസും ഫിക്സഡ് എനർജിയുമാണ് ഓർബിറ്റുകൾക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഷെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എനർജിയിലെ ഡിഫറൻസ് വരൂ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ഇങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫിക്സഡ് ആണ് മിസ് ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് അതേപോലെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ദ എനർജി ഓഫ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല റെഡി ാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നമ്പർ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇവരെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താന്നൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുമില്ല ഈ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അവരെ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്പർ ചെയ്തു റെഡി അല്ലേ യെസ് ഇനിയോ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ റേഡിയസ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാത്രല്ല എന്തും കൂടെ ചെയ്തു ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആർ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആർ എൻ റേഡിയസ് എങ്ങനെ കാണാം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഷെന്റെ റേഡിയസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കോമീറ്റർ കിട്ടും റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം പിന്നെന്താ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനർജി എങ്ങനെ കാണാം മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു തന്നു ഇനിയോ ഈ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് അയോൺസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുന്നേ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് സിഗൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എച്ച് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആ അപ്പൊ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ചെയ്താൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയോ ആംഗു
ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ലൈഫ് സ്പീഷീസിന്റെ കേസിലും ബോർ തിയറി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് റെഡി ആണോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനിൽ മാത്രല്ല ഹൈഡ്രജൻ ലൈഫ് സ്പീഷീസിന്റെ കേസിലും ബോർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആൻഡ് അത് കാണാനും അതിന്റെ എനർജി കാണാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻഡു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻഡു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പവർ അതുല്യ മിസ് ഒന്ന് കാണട്ടെ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി മാത്രല്ല റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ബൈ സെഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും റേഡിയസ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബോറിന്റെ അറ്റോമിക് മോഡൽ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബോറിന് എന്തൊക്കെയോ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലേ ബോർ ബോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ബോറിനെ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തണം സോ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ലൈഫ് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സീമൻ എഫക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്ട് സീമൻ എഫക്റ്റും സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെയോ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊന്നും നമ്മുടെ ബോറിന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല പിന്നെയോ ഹൈസൺബർഗ് സൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പളും മാറ്ററിന്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറും പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് മാറ്ററിന്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയോ ഹൈസൺബർഗ് സൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയോ ഡിങ് ഡിങ് നോ 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 ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റെഡി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മാറ്ററിന് എന്തുണ്ട് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് മാറ്ററിന് എന്തുണ്ട് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാറ്ററിന്റെ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ മാറ്ററും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെയിവായിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടികൾ ആയിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി അല്ലേ മാറ്ററും വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിബ്രോയിസ് ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈസൺബർഗ് സൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പളും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഡിബ്രോയിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു മാറ്റർ വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ യെസ് ഡ്രോബാക്സ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മാറ്റർ വേവ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഡിബ്രോയ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാറി നിക്ക് ഞാൻ വേവ് ലെങ്ത് കാണാൻ ലിക്വേഷൻ പറഞ്ഞുതരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന വേവ് ലെങ്ത് കാണാൻ ലിക്വേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് ആൻഡ് വി വെലോസിറ്റി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിബ്രോയിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈസൺബർഗ് സൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോൺ പോലത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോലത്തെ കണ്ണ് കാണാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരുടെ പൊസിഷ
ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ആയിരിക്കും സോ എം ഡെൽറ്റ വി ആണ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ആ എമ്മിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എം അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക റെഡി ആണോ ഹൈസൺബർഗ്സ് കൺസേർട്ടിനിറ്റി അല്ല ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിള് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക റെഡി അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ എസ് മിസ്സിന് റോസാ പൂ മാലയൊക്കെ ആരൊക്കെയോ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹൈസൺബർഗ് സൺസേർട്ടിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈസൺബർഗ് സൺസേർട്ടിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനും ആണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അൺസേർട്ടിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോവാണ് ഒരേ ആക്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആർക്ക നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോശ സ്വഭാവം മുതൽ നമ്മുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വരെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ അറിയാം അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയോ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റിയോ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സർവേക്ക് ആൾ വരൂലേ അതേപോലെ നമ്മൾ ആരെടുത്ത് പോയാൽ മതി ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ദീസ് ആർ സെർട്ടൈൻ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഷെല്ലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്ഷെല്ലില് സബ്ഷെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞുതരാ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ആൻഡ് നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ എൻ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അത് ആരാണെന്നറിയോ ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സ്കൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിസ്സ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ മിസ്സിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അടുത്തതാണ് അസിമുതൽ ഓർ ആങ്കുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ അത് നമ്മൾ എൽ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് ആണല്ലോ കട്ട പഠിപ്പായിരിക്കും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് സോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സ്കൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലാണ് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷെല്ലാണ് ഇനിയോ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈ ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിൽ ഓരോ ബെഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നേ അത് നോക്കിയാ തിരിഞ്ഞ് തല തിരിഞ്ഞാണോ അല്ലെ നേരം സാറ് പറയുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നേ ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷെല്ല് ഏതാണ് സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ മെയിൻ ഷെല് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എനർജി ലെവൽ ാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ എൻ ആണ് എൻ സിഗൽ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ആയാൽ കെ ആണ് രണ്ടായാൽ എൽ ആണ് മൂന്നായാൽ എം ആണ് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ നോക്കിയേ ദ എനർജി അല്ലെ മെയിൻ എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട
मग्नटिक्वाद मिस्टे ओर्बिटल n is equal to 5 adayid 5 l is equal to 0 5s aanu appo idhe pola questions ningalku varu ready alle pressure onnallalo set alle yes appo ithre illu nammude quantum numbers nu parayunnathu ini namukku shape of orbitals um korche laws um padicha kaiyunu to appo s undu p undu d undu ee moonu orbitals inde shape aanu namukku padikkanullathu s p d ini moonu orbitals inde shape a padikkanullathu appo nokke 1s nu parayunnathu ingena aanu इलेक्ट्रोणी ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പി ഓർബിറ്റൽ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല സിംപിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പി ഓർബിറ്റൽ നെ നമുക്ക് അറിയാം പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പി ഓർബിറ്റൽ നെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല വളരെ 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 സിംപിൾ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് സെഡ് ആക്സിസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സെഡ് ആക്സിസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എക്സ് വൈ അപ്പം പി എക്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും पी एक्स एक्स आक्सीसूड वी आेडो निेडे नी एक्स इन पी वै नामिंग वरूमी नमें वै आक्सी वै आक्सी की वै नि षेड इन जेड आक्सी नमें जेड आक्सो सेड आक्सी कड़क चरी कड़क आड़ी सैडी अल 
Okay. Okay? Ready? ഇലക്ട്രോണിക്ഫിഗറേഷൻ <laughs> Chapter class. Structure of atom. Tear no. It's three. Hello. Amar. Ayo. Structure of atom. Varna. Pedichu. 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 Ningal. Naranil. Verdiya. Simple chapter. Apadichu. Ayna. Apna. Ore. Prashnu. Ella. Apna. Namku. Naka. Minda. Ano. Ba. Principle. Ada. Ayde. Orbitals. In. Electrons. Kaya. Ano. De. Engine. Ano. Energy. Ude. Increasing. Order. La. Ano. Alle. 1s, 2s, 3s, sorry. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. இங்கே கொரை கொரை ஓடரு நம்மலும் படிச்சிடுந்து. அப்பா, 3p வேறு ஒரு பிரச்சினும் இல்லா. பக்சியை நம்மடை 3d எத்தும் பாம் 3d சதிச்சு 4s கைருவில்லே. இவ்விடு ஆரி கைரும் 4s கைரும். அப்பா, எட்டோம் energy கொருவில்லது 1s நானே. பின்ன 2s ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എസിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ എൽ വാല്യൂ എസ് അപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ എൻ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കാ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല
ഇവിടെ ആർക്കാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ദാ നമ്മുടെ ത്രീ ഡിക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആർക്കാണോ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതൽ അവർക്കായിരിക്കും എനർജി കൂടുതൽ അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് എനർജി നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആളാണ് എനർജി കൂടുതലുള്ള ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി നമ്മുടെ ത്രീ ഡി കൂട്ടൻ ഉണ്ടായത് സോ ഇങ്ങനെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോവാ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഷെല്ലില് ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺ കയറും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റെഡിയല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത റൂൾ എന്താ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടന്മാരെ നമ്മൾ എടുത്തു ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും സെയിം ആയിട്ട് വരില്ല അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെ ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചേട്ടന്മാരെ നമ്മൾ എടുത്തോ എടുക്കുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോ മറ്റേ വാല്യൂ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നോക്കിയാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും ഒരാറ്റത്തിൽ ഏത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും സെയിം ആയിട്ട് വരൂല വരൂല അതിൽ ഒരു തർക്കമല്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ വരൂല അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നത് ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൂൾ ആണ് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അത് വേഗം മെസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊരു ടു പി ഓർബിറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച ഒരു ടു പി ഓർബിറ്റിലാണ് ഈ ടു പി ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് മൂന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടു പി ഓർബിറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ കയറി ഇതിൽ ഒരു നാല് ഇലക്ട്രോൺ കയറണം അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണോ നാല് ഇലക്ട്രോൺ കയറുക നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കയറില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കയറുക ഓരോ ഓർബിറ്റൽസും സിംഗ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അതായത് എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും സിംഗ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പേരിങ് തുടക്കുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പേരിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൺസ് റൂൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺ പേരിങ് ടേസ് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ത്രീ ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലേ അതായത് ഇത് സെയിം എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു സബ്ഷലിലെ സെയിം എനർജി ഉള്ള സെയിം എനർജി സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണിത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്താണ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ മക്കളെ ഈ ഒരു ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സിംഗ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് 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 എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിലും കയറിയിട്ട് മാത്രമേ അവർ പേരങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സെറ്റ് അല്ലേ റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റായി എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോമിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടിട്ടെ എവിടെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മിശ്രമ പറ്റിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ മിശ്രമം അറിയണ്ടേ അപ്പൊ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രോമിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ അതിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം ഒന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ
4s1 and 3d5. அப்ப இவிட எந்தான? நமுக்கு அரையா 4s நான் என்று கொருவு. அப்ப 4s இல் electrons கேரியதினி சேசமே 3dல காராம் பாடுல்லு. பக்சி இவிட என்னிட்டம் 4s இல் ஒரு electron ஆனு 3d இல் 5 electron ஆனு இந்து உண்டா? ஆ 4s இல் கேரியண்டி இருந்தா ஆ ஒரு electron எந்து கொண்டு 3dலைக்கு போயி? அரையோ நீங்கள் நமுக்கு அரையா D subshill இந்த கேசில் half filled ஆயதோ அல்லங்கில் completely filled, fully filled ஆயதோ ஆயா electronic configuration ஆனு more stable அது ஆனு இந்த stability கூடுதல் high stable அல்லங்கில் more stable என்ன வரையிந்தது so அதுகொண்ட ஆனு 4s2 3d5 என்ன 3d4 என்ன வரையிந்து இருந்தது வராதே half filled ஆக்கி மாட்டான் d orbitalல் total எத்திரு electrons கொள்ளும் 10 electrons அல்லே so அது இந்த பகுதியின் வரையிம்பாம் 5 full என்ன வரையிம்பாம் 10 Okay, அப்பு இங்கினே half field ஆக்காம் வேண்டிட்டான் 4s ஒரு electron கேரிட்டு D லேக்கி பாக்கி ஒரு electron போய்து Okay, அப்பு half field configuration வரையந்து இந்த more stable ஆனு அங்கனி ஆனுங்கள் ஒரு அலங்குடம் சுதரா நீங்கள் பர்ணே இருனா copper atomic number 29 வேகம் பர்ணே இந்தே copper atomic number 29 subshill electronic configuration வேகம் என்ன இதிக்கே வேகந்து வருனே copper atomic number 29 subshill electronic configuration இந்த வரும் இந்த வரும் இந்த வரும் இந்த வரும் 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s dash 3d dash அது நீங்களும் பில்லியானம் 4s and 3d நீங்க்கு விட்டுந்து yes very good correct ஆனு இந்த வரும் அதாயது 4s1 and 3d 10 வரும் அப்பு இவிடு எந்த இவிடு d subshill இனே fully filled ஆக்கி மாட்டி அல்லை completely filled ஆக்கி மாட்டி அப்பு நம் கரியாம் half filled ஆயிட்டல configuration அதையம் வலுத்தென்னே completely filled ஆயிட்டல configuration இந்த ஆனு stable ஆனு வரும் சாந்தீனு வருந்த சாந்ததீலும் சமாத்தானத்திலும் stability கூடுதிலானு அப்பு இத்திரேல்லும் நம்மடை structure of hatchல் என்னுங்கள் பேடிச்சு 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 இருந்தான் கோர கோர கன காம்பிரியம் உள்ளும் இறு சாப்டர் அல்லங்கள் structure of hatchல் என்ன வரையின்ன இத்திரேல்லும் Simple lah le, orang perasan lah le, ni kau orang perasan lah le, ni orang struktur of atom, orang 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 perasan ni kau kila, ni mesti nariam. Angin yang aning kau maklui, nala tu kelas ni kaya mesti nuda awam ni pikir ane, nala alancer bandu poli kau. Pina ayat kau dah lalu mesti baran dia alancer fans agak berenda ni mesti nariam. Apa nala ayat ni kau, correcta ayat ni live ni join siya, ingu beria, ibu ni ingu beria, ni dia alancer bandu poli kau, alancer ni dia ni kau complex numbers ni kau. Setiap kita dalam mesin mesar kaki kita sendiri setiap kita dalam amu kat teks ekspresi ni ni dah setiap kita dalam mesin mesar kita kuli kita. Apa? Ia ada struktural factor. Ninggal ke? Semua arti correct item mesin baru ni kritya item manusia item ni kita sincere item honest item mesin orang baru itu. Semua arti manusia item ni kita vegan kat sini heart emoji sokat anda mesin orang di bawah itu. Setiap le. Oh, bah principle tu orang orang tu illa, energy kuat yang berenda keramat tu lah ni elektron sifil ini. Energy korang beli le, ada elektron kau tu tawar eh happy aku. Pinnya energy kuat yang berenda kuat yang berenda keramat tu le kau tu. Yes, full set le. Apa structure of atom ini, nihgal le pedi ke undu mana? Inna nama le discuss ini, semua karya nihgal le kritya mai tu padikya. Equation sokai, misi ayat ke equation ane nihgal le padikya apa nanti? Aa ur equation ane kende cia, kritya mai tu kritya mai tu, orang tu bici underline cia, itu box le kaki padikya. Okay, ready le? Apa angin ni ane nihgal inna te endi ane class ane nihgal Kista itu nengil, orang start itu answer baru na. Ia re class ni kista itu nengil, ini cie na. Orang apa item comment box lu anda comment cie na. Karena ni aku ok, ni ala le ini kita manusia aku ni ada tak class lu orang ni aku ini kita improve na. Alangkah ini kista aku ni do, alangkah ni pelajar kita ready aku ni kita manusia. Ready aku ni nalar ready aku ni. Ni aku pelajar kita ni kita manusia aku ni do nak ke ni kita orang nengil. Ni aku dah beli ni aku comment sah. Ni aku baca ni aku matre ni ini kira satisfaction ni do le. Pelajar ni ada kan ni aku ni aku pelajar ni aku ni mesti ni moga tu nak kita ni ni aku 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 ni Kita orang terpeti, kami orang kelas terpeti itu orang satisfied dah orang, lengan kita kanda persen ni, sih, kami orang terpeti dah orang, lengan kita orang komen juga orang, baik kita orang sampai tanah happy awa. Ada itu nanalah dah orang, lengan kita ayo, enak ke, orang komen juga orang, baik kita orang keselan ini sih, happy ayat mara. Ready le? Sapa ini sih, orang lengan komen sih, orang marak kerja kelas lengan orang dah orang, orang ram komen sih, orang ini marak kerja, illa orang komen box lengan orang abis perang lengan kerja, apa, apa, saya nak nak kena dah ikut, angin orang lengan saya mau orang, apa, nama kita, ini sih, orang, ah, ini orang structure orang kita ini exam Kalau kalian sih itu, nengal lenda itu parah ya nam. Ini aja sih sih dulu, le. Ini tiga banding sih dulu, nampak parah ya main di lara. Awas sekarang indah, okay? Abang ini, anak ini, jam puan. Thank you, thank you so much. Love you all. Bye bye.